വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പള്ളിക്കരയിലെ എല്ലാ മഹലുകളിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രതിഷേധ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വെഹിക്കലിലെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷ പാരമ്പര്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് മുൻകൈയ്യെടുത്ത ഒരു ഘട്ടമാണിത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിലും രാജ്യസഭയിലും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷവും അധികാരത്തിൽ തുടരുന്ന അവസാനത്തെ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ അവസാനത്തെ വർഷവും അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മതപരമായി ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ആ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇന്നത്തെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയം തൊട്ട് ചില ടെസ്റ്റ് ഡോസുകൾ തുടർച്ചയായി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നു അത് രാഷ്ട്ര ശരീരത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അത്യന്തം ഭീതിതമായ നിലയിലുള്ള ഈ ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടി അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടക പ്രസംഗകൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുത്തലാഖ് ബില്ല് ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ നിയമനിർമ്മാണം ഇവയെല്ലാമായിരുന്നു ആ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് രാജ്യത്തിനകത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അവരാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെന്ന് ധ്വനിപ്പിച്ച് അപ്പുറത്തടക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശത്രു എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തെ രാഷ്ട്രത്തിന് അനഭിമതരാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിനകത്തെ ഹിന്ദു വോട്ട് ധ്രുവീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ദുഷ്ടലാക്കാണ് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ നാടിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ചും ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചും പറയാൻ ഒരർഹതയുമില്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം മതജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യൻ നടത്തുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പാത സേവ ചെയ്ത് അവരുടെ ഷൂസ് നക്കി നടന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തിനകത്തെ ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും ഉള്ളത് എന്ന് ഈ രാജ്യത്തിനകത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും അറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ബലിക്കല്ലിൽ ഒരു ചെറുവിരൽ മുറിച്ച ചോര വീഴ്ത്തി അനുഭവ പരിചയമില്ലാത്ത ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഈ ലാക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മതജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനുഷ്യനണി നിരക്കുന്ന ആവേശകരമായ അനുഭവമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ തെരുവുകൾ മാറുന്നത് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മതത്തിൽ ീതമായി മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായ മാത്ര നിയമമല്ല ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് ആർ എസ് എസ് അംഗീകരിക്കുന്ന ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ശതമാനം മാത്രമാണ് ഹിന്ദു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അവർ അംഗീകരിക്കാത്ത വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി വരുന്ന പഞ്ചമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പെടുവട്ടോ ബ്രഹ്മക്ഷത്രിയ വൈശ്യശൂദ്ര എന്ന് പറയുന്ന നാല് വർണ്ണങ്ങൾക്ക് അകത്തുപെടാത്തവരാണ് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രല്ല ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി വരുന്ന വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന പഞ്ചമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ദളിതരും പിന്നോക്കക്കാരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളെയും അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് ആർ എസ് എസിനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമമാണെങ്കിലും ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി അണി അണിനിരക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനകത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മതജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇതിനെ ഇതിനെതിരെ പോരാടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഒരാശങ്കയുടെയും ആവശ്യമില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ തെരുവ് തെരുവുകളിൽ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ അതിശക്തമായ തളച്ചുപറിയൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ പ്രതിഷേധം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും ഭരണഘടനയും മതനിരപേക്ഷതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരാശങ്കയുടെ അടിസ്ഥാനമില്ല ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും കോൺഗ്ര
ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പോരാട്ടം പരാജയപ്പെടുന്ന വിഷയം ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല വിജയം വരെ ഈ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ത്യാഗോജ്വലമായ ധീരമായ നിലപാടുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം എല്ലാ പോരാട്ടത്തിന്റെയും ഭാഗമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കും ഈ പോരാട്ടത്തിൽ കീഴടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല പോരാടി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് ആ തീരുമാനത്തിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക